മോട്ടീവ് ലാസ്റ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീകോർഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇൻ ഫാക്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പല ഫാക്ടേഴ്സ് അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് എടുത്ത് തുടങ്ങിയത് കോൺസെൻട്രേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ റേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ പറഞ്ഞു കോൺസെൻട്രേഷനുമായിട്ടുള്ള റേറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിൻ്റെ റിലേഷൻ കാണിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഓർഡർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻസിൻ്റെ മൊളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻസിൻ്റെ പവറിൻ്റെ സം ആണ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നിർത്തിയത് ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ ടേം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് കോൺസെൻട്രേഷനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ടേം കൂടി നോക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് മോളിക്കുലാരിറ്റി ഞാനൊരു ഉദാഹരണം ഒരു ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുത് ഇവിടെ അമോണിയ നൈട്രേറ്റിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ എൻ എച്ച് ഫോർ എൻ ഒ ടു ഗീവ്സ് എൻ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു എന്നുള്ള റിയാക്ഷൻ ഈ റിയാക്ഷനിൽ എത്ര മോളിക്കൂളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മോളിക്കൂളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു അമോണിയം നൈട്രജൻ്റെ മോളിക്കൂളാണ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടായി മാറിയിട്ട് നൈട്രജനും വാട്ടറുമായിട്ട് മാറുന്നത് മറ്റൊരു റിയാക്ഷൻ ഞാൻ എഴുതുന്നു ഇവിടെ ടു എച്ച് ഐ ഗീവ്സ് എച്ച് ടു പ്ലസ് ഐ ടു ഇവിടെ എത്ര റിയാക്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മോളിക്കൂൾസ് റിയാക്ടൻറ്റിൻ്റെ പാട്ടിലുണ്ട് രണ്ട് മോളിക്കൂൾസ് റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് മോളിക്കൂൾസ് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു റിയാക്ഷൻ എഴുതുകയാണ് ടു എൻ ഒ പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ ഒ ടു ഇവിടെ ആകെ എത്ര റിയാക്ഷൻ റിയാക്ടൻസ് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് റിയാക്റ്റീവ് മോളിക്കൂൾസ് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് എൻ ഒ മോളിക്കൂളും ഒരു ഒ ടു മോളിക്കൂളും അല്ലേ അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട് മൂന്ന് മോളിക്കൂൾസ് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഒരു മോളിക്കൂളാണ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ രണ്ട് മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കേസിലോ മൂന്ന് മോളിക്കൂൾസ് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം അല്ലെ മൊത്തം മൂന്ന് മോളിക്കൂൾസ് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ എണ്ണത്തെയാണ് ശരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര മോളിക്കൂൾസാണ് ബൊമ്പാട് ചെയ്യുന്നത് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഇടിക്കുന്നത് മോളിക്കൂൾസ് തമ്മിൽ ഇടിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് മോളിക്കൂൾസ് തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര മോളിക്കൂൾസാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി കൊളൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിനെയാണ് ശരിക്കും എന്ത് പറയുന്നത് മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോളിക്കുലാരിറ്റി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ദ നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ടിംഗ് സ്പീഷീസ് നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ടിംഗ് സ്പീഷീസ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്പീഷീസ് അത് ആറ്റംസ് ആകാം അയോൺസ് ആകാം മോളിക്കൂൾസ് ആകാം ചിലപ്പോൾ ആറ്റംസ് തമ്മിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചാർജ് ഉള്ള അയോൺസ് തമ്മിലായിരിക്കും അയോണിക് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അയോൺസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അയോൺസ് തമ്മിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കൂളുകൾ തമ്മിലാകാം ടേക്കിംഗ് പാർട്ടിനെ ഇൻ ആൻ എലമെൻ്ററി റിയാക്ഷൻ ഒരു എലമെൻ്ററി റിയാക്ഷനിൽ എലമെൻ്ററി റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കും നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന റിയാക്ടിംഗ് സ്പീഷീസിൻ്റെ എണ്ണം അത് ആറ്റം ആകാം അയോൺ ആകാം മോളിക്കൂൾ ആകാം വിച്ച് മസ്റ്റ് കോളൈഡ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഇൻ ഓർഡർ ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുവാൻ വേണ്ടി സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ടിംഗ് സ്പീഷീസിൻ്റെ നമ്പറിനെയാണ് ഒരു എലമെൻ്ററി റിയാക്ഷനിലെ റിയാക്ടിംഗ് സ്പീഷീസിൻ്റെ നമ്പറിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ നേരത്ത് എ
ഒരേ സമയത്ത് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ എണ്ണം അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ശരിക്കും ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടും എലമെൻ്റർ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും ആ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടി നോക്കുക ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതായിരുന്നു എൻ എച്ച് ഫോർ എൻ ഒ ടു അല്ലേ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു എൻ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒന്ന് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇതിനകത്ത് ഒരു മോളിക്കൂളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ മോളിക്കുലാരിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് യൂണി മോളിക്കുലാർ എന്നാണ് അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ്റെ മോളിക്കുലാരിറ്റി ഒന്നാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻസിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് യൂണി മോളിക്കുലാർ റിയാക്ഷൻസ് എന്നാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മോളിക്കൂൾസുള്ള ഈ റിയാക്ഷനെയോ നേരത്തെ എഴുതിയതിൽ അതിനെ നമ്മൾ ബൈ മോളിക്കുലാർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ റിയാക്ഷനെയോ നമ്മൾ ട്രൈ മോളിക്കുലാർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ മോളിക്കുലാരിറ്റി വൺ ആണ് എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ യൂണി മോളിക്കുലാർ റിയാക്ഷൻ എന്നും മോളിക്കുലാരിറ്റി ടു ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ മോളിക്കുലാർ റിയാക്ഷൻ എന്നും യൂണി മോളിക്കുലാരിറ്റി ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ട്രൈ മോളിക്കുലാർ റിയാക്ഷൻ എന്നും വിളിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമ്പിളുകൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള എക്സാമ്പിളുകൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഒരു ബൈ മോളിക്കുലാർ റിയാക്ഷന് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു എച്ച് ഐ ഗീവ്സ് എച്ച് ടു പ്ലസ് ഐ ടു എന്നുള്ള റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെ ആ എക്സാമ്പിൾ ഉൾപ്പെടെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ടൈം ആണല്ലേ മോളിക്കുലാരിറ്റി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല സിമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് ഒരു റിയാക്ഷനിൽ എത്ര എത്ര മോളിക്കൂൾസ് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേമാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിച്ചത് ഓർഡറും പഠിച്ചു മോളിക്കുലാരിറ്റിയും പഠിച്ചു ശരിക്കും ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഈ ഓർഡറും മോളിക്കുലാരിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് നോക്കിയേ ഓർഡർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് ഇൻ ദ റേറ്റ് ലോ എക്സ്പ്രഷൻ റേറ്റ് ലോ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ പവറിൻ്റെ സമ്മാണ് എന്തെന്ന് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ടിംഗ് സ്പീഷീസ് ആണ് അല്ലേ ആ റിയാക്ടീവ് സ്പീഷീസ് എത്ര മോളിക്കൂൾസ് ആണോ എത്ര സ്പീഷീസ് ആണ് കൊളൈഡ് ചെയ്തത് ആ കൊളൈഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ശരിക്കും എന്ത് മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പക്ഷേ മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്താണ് തിയറക്ടിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഓർഡർ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു അത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് കാരണം ആ വാല്യൂസിന് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ മോളിൽ എഴുതുന്ന നമ്പർ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ നമ്പരുമായിട്ട് ഈക്വലാകാം ആകാതിരിക്കാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചത് വാക്ക് അല്ലേ അല്ലെ മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അത് ആകാം ആകാതിരിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിന് കാരണം ഓർഡർ തിയറട്ടിക്കൽ വാല്യൂ ആണ് തിയറി സോറി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വാല്യൂ ആണ് ശരിക്കും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ആണ് പക്ഷെ മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതൊരു തിയററ്റിക്കൽ വാല്യൂ ആണ് തിയറ തിയറി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് അല്ലേ ആ തിയറി അനുസരിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ അതാണ് തിയററ്റിക്കൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എത്ര മോളിക്കൂൾസ് അതിനകത്ത് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ആ വാല്യൂ ആണ് ശരിക്കും എന്ത് മോളിക്കുലാരിറ്റി അപ്പം മോളിക്കുലാരിറ്റി ഒരു തിയററ്റിക്കൽ വാല്യൂ ആണ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ അതൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വാല്യൂ ആണ് അതൊരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും വേറെ ഒന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ക്യാൻ ബി സീറോ ഓർ ഫ്രാക്ഷണൽ ഓർഡർ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് എന്താകാം സീറോ ആകാം ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഡിജിറ്റ്സ് ആകാം പക്ഷേ മോളിക്കുലാരിറ്റി എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും അത് എപ്പോഴും സീറോ ആകില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആകില്ല അത് എന്തായിരിക്കും അത് ഡിജിറ്റ്സ് തന്നെയായിരിക്കും ഇൻഡിജേഴ്സ് തന്നെയായിരിക്കും സീറോ ആകില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാക്ഷനും ആകില്ല സീറോ ആകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോളിക്കുലാരിറ്റി എങ്ങനെ സീറോ ആകണത് ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു മോളിക്കുലെങ്കിലും വേണ്ടേ അപ്പോൾ മോളിക്കുല ആ മോളിക്കുലിൻ്റെ എണ്ണമാണല്ലോ മോളിക്കുലാരിറ്റി അപ്പോൾ മോളിക്കുലാരിറ്റി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഫുളിഷ്നെസ് ആണല്ലേ അപ്പം അതൊരു വിഡിതാണ് കാരണം എന്താണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ലല്ലോ
in the elementary reaction, uh, complex reaction, or any elementary reaction, or any other definition would be a jagaman and a good of the lay, Mukuri definition would be a elementary reaction, complex reaction, the middle of the asam. A reaction that takes place in a single step is called elementary reaction. At the very new, what to step in the reaction, and the middle of the elementary reaction, the complex reaction, or any yellow, while a reaction that occurs in more than one step. One step will cool the reaction, the middle of the complex reaction. Molecularity is an elementary reaction. applicable. If you elementary reaction, unimolecular, bimolecular, trimolecular, okay. So, if you molecularity, you can use the reaction second in a single step. That is the number of molecules. 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 That is number of molecules. That is the 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 number of Perspiritical has a cornu, Nala umbro, wind cornu, reward molecule and angle, angle, molecularity good the lan angle, reward molecule and the general molecularity good the lan angle. Our Tamil Paraspiridi canola sadia the Koravan. Other experimental in the Mansilla another molecularity good your reactions in it. Number of molecules good in the reactions in it. Cheeky Matam reactions in Atakan or a single step in Allah. Atam reactions in Atakan another complex reaction at either. Pala step reaction is not a good Molecularity lower on one and two and three and a key elementary reactions of Parana de Gadim. But say molecularity could be cardinal, Athram reactions and Arakan the day and complex reaction at Anakan the Payan Udahan Parang, complex reactions in Amakudahan Parang, potassium chlorate, KCL O3. KCLO3, first sulfate to matter reacted, sulfuric acid in the presence, first sulfate to matter reacted, potassium chloride, ferric sulfate, uh, water on down. Then, like you, Bussadan Athla example, this is the ferrous sulfate, this is the ferric sulfate, ferrous sulfate, ferric sulfate. Now, if you have potassium chlorate in the reaction, you can see that six molecules, one molecule, potassium chlorate, and three molecules, sulfuric acid. Now, total ten molecules are reaction. Order calculate the order of 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 Ariana Mangil, other than mechanism Ariana. Mechanism or Ninale, Ariasha Narakan, the orderly number in the mechanism or another. Mechanism and Serge number lady, the Karimbo Manasilagum, Chilla Prathega step will honor Ariasha the total reaction to speed in another Nike another. What a reaction at a cumber palace step will light on a reaction at a canoe, other than slow eye to la step edano, a step I recum, a reaction de total. Rate in it, Nurnaikin. Pansilalo, Pansilipa, four into hundred meter relay, four into two hundred Team Jacob went to the American, it too much of my toad in the American, slowly loaded in the Harana, team Jacob the Harana, this is a reaction step. This step is slow. step is slow. This 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 step is slow. 
എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിന്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആണ് ഐഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിൽ അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നു ടു എച്ച് ടു ഒയും ഒ ടു മായിട്ട് മാറുന്ന റിയാക്ഷൻ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റിയാക്ഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ആ റിയാക്ഷൻ ശരിക്കും നടക്കുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലായിട്ടാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം കേട്ടോ റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ ക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് മൈനസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ടു ഒ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി അല്ലേ ആ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ ഡിക്രീസ് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുറവ് സമയത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലേ അതിന് നമ്മൾ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും റേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ അനുസരിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ കെ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു ഒ ടു ഇൻറ്റു ഐ മൈനസ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ടു ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ടു ഇല്ല ഇവിടെ ഐഡിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ റിയാഷൻ്റെ റേറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ശരിക്കും രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലായിട്ടാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്നത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് മോളിക്കൂൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് മോളിക്കൂൾ ഈ ഐഡിനുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് മോളിക്കൂൾ ഒരു ഐഡിനുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും എച്ച് ടു ഒയും ഐ ഒ മൈനസും ആകും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ ഐഡിൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്നു അയ്യോ അയ്യോ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ആ ഈ അയഡിൻ ഒരു ഓക്സിജൻ എടുത്തിട്ട് അയ്യോ ആയിപ്പോയി പിന്നെ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് എച്ച് ടു എച്ച് ടു ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഐ ഒ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് ആ റിയാക്ഷനിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു സാധനമാണ് അവസാനം അത് ഉണ്ടാകുകയില്ല അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉടനെ ആ ഐ ഒ ഉടനെ രണ്ടാമത്തെ എച്ച് ടു ഒ ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് രണ്ടാമത്തെ എച്ച് ടു ഒ ടുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് എന്തായാലും മാറും എച്ച് ടു ഒയും ഐ മൈനസും ഒ ടുമായിട്ട് മാറും എച്ച് ടു ഒയും ഐ മൈനസും ഒ ടുമായിട്ട് മാറും ഇതിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ശരിക്കും സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പൊ ഈ റിയാക്ഷന്റെ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റിനെ നിർണയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ സ്റ്റെപ്പിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ പല സ്റ്റെപ്പുകളിലായിട്ടായിരിക്കും റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് പല സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും സ്ലോവിൽ നടക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പാണ് ആ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലാണ് നടക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് സ്ലോ സ്റ്റെപ്പാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം മോളിക്കുലാരിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ റേറ്റിലോ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിച്ച ഇക്വേഷൻസ് ശരിക്കും ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ അതായത് ഈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല പല സമയങ്ങളിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന് പോയാലും നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇക്വേഷനാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ കാരണം ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആയിട്ട് ഓരോ സമയത്തും റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മാത്സിലൊക്കെ ചെയ്യൂലേ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കൂട്ടിയെടുക്കൽ ആ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ റേറ്റ് ഇക്
നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഏതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെയും പവർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആർ റേസ് ടു സീറോക്ക് പോയാലും ഞാൻ എന്ത് എഴുതി അവിടെ വൺ എഴുതി അപ്പോൾ റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി സിക്വൾ ടു കെ ഇൻ ടു വൺ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി മാറ്റി എഴുതിയാണ് ഡി ആർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഡി ആർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഈ മൈനസ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നു മൈനസ് കെ ഇൻ ടു ഡി ടി മുകളിലേക്ക് വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി ആർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് കെ ഇൻ ടു ഡി ടി എന്നായി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇവിടെ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഞാൻ നടത്താനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നോക്കൂ നമുക്ക് ആർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് കെ ടി അതായത് ഡി എല്ലാം പോവും ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ആർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ മോൾ ആർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് കെ ടി ഡി പോയി ആ ഡിക്ക് പോരാ ടി അതുപോലെ തന്നെ വന്നു ഇവിടുത്തെയും ഡി പോയി ആർ അതുപോലെ വന്നു മൈനസ് കെ ടി പ്ലസ് ഐ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതിനെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നിങ്ങൾ മാത്സിനകത്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് കെ ടി പ്ലസ് ഐ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും മൈനസ് കെ ടി പ്ലസ് ഐ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ അല്ലെ ഇന്റഗ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇനി ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷനെ ഈ ഇക്വേഷനെ ഞാൻ രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടി എഴുതുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കിയോ ആർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് കെ ടി പ്ലസ് ഐ നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണിത് നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടൈം സീറോ എന്ന് കരുതുക ടൈം സീറോ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആറിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആറിനെ നമ്മൾ ആർ സീറോ എന്ന് എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കുക വെൻ ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റിയാക്ടൻസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ ആർ സീറോ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്താൽ ആർ സീറോ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് കെ ടി എത്രയാണ് ടി സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ടി സീറോ ആണെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എഴുതുന്നത് ആർ സീറോ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് കെ ഇൻ ടു സീറോ പ്ലസ് ഐ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ആർ സീറോ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇത് മൈനസ് ഇൻ കെ ഇൻ ടു സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ ആയി മാറി ബാക്കി ഐ എ ഉള്ളൂ ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഐയുടെ വാല്യൂ അറ്റ് സീറോ ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ ഐൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ആർ സീറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഐക്ക് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോയാണ് ഈ ആർ സീറോ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ഇക്വേഷൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വീണ്ടും എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് കെ ടി ഇൻ ടു ഐക്ക് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ആർ സീറോ എഴുതുന്നു ഐക്ക് പകരം ഞാൻ ആർ സീറോ എഴുതി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് തന്നെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് നോക്ക് കെ ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു കെ ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആർ സീറോ ആർ സീറോ ഈ ആർ മൈനസ് ആർ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും കെ ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആർ സീറോ മൈനസ് ആർ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ മൈനസ് കെ ടി ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കിട്ടുന്നത് പ്ലസ് കെ ടി ആയി ആർ സീറോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ആറ് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നു മൈനസ് ആറ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത് തന്നെ വീണ്ടും എനിക്ക് പിന്നെ റീറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും കെ എങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആർ സീറോ മൈനസ് ആർ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ആർ സീറോ മൈനസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും സോ കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആർ സീറോ മൈനസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി എഴുതുകയാണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് കെ ടി പ്ലസ് ആർ സീറോ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതുന്നു മൈനസ് കെ ടി പ്ലസ് ആർ സീറോ മൈനസ് കെ ടി പ്ലസ് ആർ സീറോ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമും കോൺസെൻട്രേഷനും തമ്മിലുള്ളൊരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമും കോൺസെൻട്രേഷനും തമ്മിലുള്ളൊരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും ഈ ഇക്വേഷനും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്താണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എം എ
Platinum catalyst in the presence of high temperature lana reaction one thousand one hundred and thirty Kelvin temperature lana reaction are gonna is another rate the KC equal to NH3 uh, power zero. Zero on the Varangarno than zero order reaction. Up ammonia would equationally two one and the molecularity two one and the order and then zero and molecularity three and two and order and then zero. In the reaction zero order Zero order of rank are not originally platinum in the Mogli could any ammonia, gaseous ammonia pass in the other. pass the ekumbo, high pressure could tell kudi, high pressure apply jail kudi. E platinum in the layer or a layer ammonia form jail cardinal, pinetra pressure would tell him Adil Kudu ammonia than the younger illa, and the younger illa react to chicken at the cardillo, a surface to chicken cardillo. Abu Sericum, a reaction rate in the letra concentration could tin the jarjet and cardilla. Alangil concentration of the dependent chain, the other one to turn over and do another, even a zero on the Rikunda. Alangil order and down the Varina, zero order reaction on the Varina. Above either Sadana Chodikar and zero order reaction example, it is an attitude in the example in a textbook example is an gaseous ammonia, I would decompose another hydrogen gasum, nitrogen gasum, hydrogen gasum, I to platinum catalyst in the presence. And the surface and reaction are another other equation is number take a rate is equal to K into ammonia at a concentration molar concentration of ammonia power zero and carnam is an either zero order reaction and a rate is equal to zero order reaction quantity power zero and one other one I will a problem again the rate is equal to K and the number two above for a zero order reaction the rate and the equipment in equal I do other cake Equal Iricum in the Namaki, equation in the Parana de Kadim. Upon the in the Parana, the undercarrier, class Cherda Kadikan, the undercarrier number of the Parano, the molecularity and the other molecularity more than the middle difference. Render the number of Parana to the integrated rate equation in the Anola, other than the Adim Padijan, zero order reaction, integrated rate equation, integrated rate equation, integrated rate equation, and the Mala. This is the first order reaction integrated rate equation. Now, we the first order reaction integrated rate equation. Now, we will see the first order reaction integrated rate equation. Now, we will see the first order reaction integrated rate equation. Now, we will see the first order reaction integrated rate equation. Now, we will see the first order reaction integrated rate and the explanation that I have to do is to study the topic of the Krithi Mai. The topic of the topic is to study the topic of the Krithi Mai. Goodbye.